Greetings friends and a very warm welcome to you all to Inspire Civils. Now as part of our lecture series on Indian polity and governance, today we are going to discuss another uh, you know, important constitutional body and that is about the Special Officer for Linguistic Minorities. Now there are a few points which we have to uh, you know, look at the beginning. Firstly, originally uh, you know, if, if we talk about the constitution, there was no such position in the constitution and there was uh, no office or no provision with respect to the uh, officer of uh, the linguistic minorities but later there was the state reorganization uh, the state reorganization commission which in 1953 uh, 55 decided that uh, they should have a separate office for uh, the linguistic minorities or they should have a separate commissioner for the uh, linguistic minorities and accordingly there was this seventh constitutional amendment act right and this seventh constitutional amendment act of 1956 inserted uh, a new uh, article under 350b of the constitution theek hai ji to ek naya article insert kiya gaya jo part tha wo part kaun sa tha isme part it was uh, the part um, you know ye uh, part 17 ka hissa hai and article is article uh, 350b yani ki ye provision se constitution ke under right to jo article 350b hai unka ye kehna tha ya us article mein ye kaha gaya hai ki that uh, there will be a special officer of linguistic minorities right there will be a special office of linguistic minorities and uh, you know he will be appointed by to uski appointment kaise hogi he will be appointed by President of India, right? So President of India was unko appoint karenge. Uh, then the next point is that uh, ye duty hogi special officer uh, jo hai linguistic minorities ki uski duty hogi ki wo investigate kare. The constitution mein kafi sare safeguards provide kiya gaye hai linguistic minorities ho ya baaki minorities ho to unke liye kafi sare safeguards mention kiya gaye hai. So, ये उनकी duty होगी ये मतलब जो भी linguistic minorities के लिए constitution में safeguards में ये mention किए गए हैं तो ये special officer of linguistic minority की duty होगी कि वो इन सारे चीजों को देखिए कि इनको सही से implement किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है and then he would basically report he would uh, he would uh, then report to the president upon those matters uh, which have been uh, referred to him or which have been जो भी matters उनको कहा गया है कि आप उनकी देख रेख करें तो उनके ऊपर then he will make a report of it and he will present it to the president right president को देंगे और president जो है वो फिर दोनों house जो लोक सभा का है और राज्य सभा का है तो <coughs> वहाँ पर वो इनकी जो report है वो table कर देंगे फिर तो यहाँ पर ये note करने की बात है कि constitution जो है constitution ने कोई मतलब specific qualifications tenure salary allowances service conditions ya baki jo hai procedure for removal uh, jo hai wo mention nahi kiya hai matlab there is nothing explicit mentioned jaise ki baki positions ke liye humne hum piche dekhte aa rahe hain upsc ke bare mein election commission ke bare mein cag ke bare mein humne sabhi positions mein dekha ki constitution ne jo unki appointment ka procedure hai removal ka procedure hai salaries hai allowances hai सारा कुछ जो है वो explicitly mention किया गया है इनके केस में but there is nothing nothing written in the constitution explicitly कुछ नहीं लिखा गया कि appointment कैसे होगी salary क्या होगी tenure क्या होगा बाकी चीजें क्या होगी removal का procedure क्या होगा कुछ नहीं लिखा गया है अब अगर आ, हम organization के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी तो पहले इसको हम यहां से rub कर देते हैं one second हमारा duster खो गया <laughs> So the next thing is the organization. Now, um, in pursuance of the Article 350B, 350B, जो article है Constitution का, उसको मध्य नजर रखते हुए, ये जो office है, officer of or office of the Special Linguistic Minority, वो create किया गया था in 1953. अब इसको designate किया जाता है, he is being designated, मतलब अब इसको special officer नहीं को बोलते हैं, इसको बोलते हैं commissioner of linguistic minorities right he is known as the commissioner of linguistic minorities right 
तो ये कमिश्नर जो है ये हेड क्वार्टर इनका कहाँ पर है हेड क्वार्टर है अलाहाबाद अलाहाबाद यूपी में और इसके अलावा मतलब अलाहाबाद यूपी में इनका ये है कमिश्नर बैठता और तीन और रीजनल ऑफिस है जो कि एक कर्नाटका में है वेस्ट बंगाल में है और तमिलनाडु में है तो कर्नाटका राइट कर्नाटका वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में तीन और ऑफिस हैं इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो का जो ऑफिसर है इनके ऑफिस वहाँ वहाँ पर भी है तो कमिश्नर जो है इनको असिस्ट किया जाता है एट हेड क्वार्टर्स बाय द डेपुटी कमिश्नर तो एक कमिश्नर होगा और उसके अंडर जो है डेपुटी कमिश्नर होगा वो उनको असिस्ट करते हैं और वो एक तरीके से लेज ऑम मेनटेन करते हैं जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है यूनियन टेरीटरीज़ है उनके साथ थ्रू नोडल ऑफिसर्स जिनको कि वो अपॉइंट करते हैं तो सेंट्रल लेवल पे जो कमिश्नर जो है ये फॉल मतलब इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी तो ये जो सबमिट करता है एनअल रिपोर्ट और बाकी जो रिपोर्ट है प्रेजिडेंट को थ्रू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ दी जो यूनियन मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री में पता है माइनॉरिटीज का जो है एक अलग से ऑफिस एक अलग से मिनिस्ट्री होती है जिसका कि अभी अब्बास नकवी साहब जो है वो एक तरीके से वो उनके मतलब ही इज़ हेडिंग दैट पर्टिकुलर कमीशन तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि कुछ मेन चीज़ें जो हमने कही हमने कहा कि आर्टिकल 350 बी के अंदर इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है एक ऑफिसर होगा जिसको कि डेजिग्नेट किया जाता है एज कमिश्नर ऑफ माइनॉरिटीज और रोल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ें जो हमने पढ़ी इनको असिस्ट करता है डेपुटी कमिश्नर जो होते हैं ऑफिस जो है मेन ऑफिस इनका अलाहाबाद में है ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट करते हैं थ्रू माइनॉरिटी जो रिपोर्ट इनकी होती है वो जाती है प्रेसिडेंट को थ्रू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स तो ये सारी चीज़ें जो हमने इनमें डिस्कस की अब हम बात करते हैं रोल के बारे में तो कमिश्नर जो होता है जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कमिश्नर जो है वो सारी मैटर्स को विच आर रिलेटेड टू द ग्रीवेंसेस बिकॉज दिस ग्रीवेंसेस अराइज आउट ऑफ द अगर कोई नॉन इम्प्लीमेंटेशन होती है देर इज़ नॉन इम्प्लीमेंटेशन राइट नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स वट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स आ दिया अगर उनकी नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रही है यानी कि उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है सही ढंग से तो देन देर विल बी वॉट ये ये इन्हीं की रेख देख रेख के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्री किया गया है कि आ, मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को आ, एक तरीके से हम यहाँ यहाँ पर बेनिफिट्स दे रहे हैं तो वो बेनिफिट्स जो है वो उन तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं ठीक है जी तो वो देखने के लिए ये ऑफिस क्रिएट किया गया है और अपार्ट फ्रॉम दैट इनका ये काम है कि ये प्रमोट करे और प्रिजर्व करे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को जितने भी हैं इंडिया में और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रिक्वेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को यूनियन गवर्नमेंट्स को ताकि वो वाइड पब्लिसिटी दे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेसेसरी मेजर्स जो है उनको लिया जाए दूसरी चीज़ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन दे वर अर्ज टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम ऑफ सेफ गार्ड्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड देन देर वॉज अ टेन पॉइंट प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च टू लैंड फ्रेश इम्पीटर्स to the government's efforts towards the preservation of the language and culture of the linguistic minorities ab linguistic minorities jo hai ye already kafi uh, kam population mein aur unka culture jo hai wo distinct hota hai inki jo language hai because because of the language they are known as linguistic minorities inka dialect alag hota hai to usko preserve karne ke liye there are various steps which the government has taken aur unhi ko implement karne ke liye jo constitution mein rakha gaya hai ye office create kiya gaya hai so this is all about today's discussion now we'll be taking up another uh, part of uh, the constitutional bodies in our next lecture thank you thank you very much for participating in this particular lecture